video, we will learn about the industrial development and the environmental problems caused by the industry. Everything we do, from the food we eat to the electricity we use, affects the world around us. Industrialization impacted the world and the environment and what we can do to save our future and to reduce these environmental impacts is our question. And we had to answer this question. As we know, early 70s to 18s and then 19s and then 21st century, is fully era may industries ki revolution hui unki development hui due to the world population and the increasing demands of the industry. Is ki wajah se industries ki development hui aur is development mein humare planet ki growth, humare growth ki environment ko bohat hi zara mudha ho gaya. Iske kuch impacts ye hain ki isne affect kiya hai air ko, water ko, soil ko aur habitat. Ye char iske main impact hai. अगर हम एयर की बात करें तो एयर पॉल्यूशन में नंबर वन जो कॉज होता है वो ड्यू टू इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रीज में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द मेन इशू एंड द स्मोक जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रिलीज्ड इन द एयर व्हिच कॉजेस एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इफ वी डिस्कस वाटर देन वाटर पॉल्यूशन is caused by the factories toxins and the uh, waste that are released by the factories the toxins to release hote hain factories se wo in three forms pe ho sakte hain either in solid or liquid or in gaseous form in tino forms pe release hone wale ye toxins ye waste materials easily dispose kar diye jate hain on the water या फिर कोई नेचुरल वाटर रिसोर्स हो वहाँ पे इनको डिपॉजिट कर दिया जाता है जो कि अच्छा अमल नहीं है ये टॉक्सिन ऑब्वियसली उस साफ पानी को पोल्यूट कर देंगे और वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे एंड आल्सो कॉज पोल्यूशन इन दॉइल इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स कुछ टॉक्सिक मेटल्स रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ दी टॉक्सिन जैसे कि लेड है ये मटेरियल डिस्पोज कर दिए जाते हैं इन दॉइल जो कि कॉज करते हैं सॉइल कंटेमिनेशन और ये कंटेमिनेशन ये कंटेमिनेटेड सॉइल का भी नहीं है कि हम इसमें क्रॉप ग्रो कर सकें तो इस तरह से सॉइल कंटेमिनेशन भी हो रही है नंबर फोर्थ पॉइंट इज हैबिटेट एज वी नो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी जगह पर अगर की जाती है तो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की जाती है यानी कि वहाँ पर फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाता है अगर दरख्तों को काट दिया जाएगा तो हम एक नेचुरल प्रोसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने का इस नेचुरल प्रोसेस को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अगर हम रोड्स बना रहे हैं या हम माइंस बना रहे हैं या हम इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के जरिए हम हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने इको को और हम अपने प्लानट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्लानट पर हमारे अलावा प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं इस तरह से हम अपने सराउंडिंग को अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ दी फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन कॉज कर रहे हैं इसके कुछ सोल्यूशन हैं नंबर वन सबसे पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रीज का यूज ही मिनिमम कर दिया जाए मिनिमाइज कर दी जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी ग्रोथ ग्रोथ को रोका जाए नंबर टू कि अगर हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं इंडस्ट्रीज बनाना हमारी मजबूरी है हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हम किसी हद तक इसको रोक सकते हैं लेकिन इसको मिनिमाइज करना मुश्किल है लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं तो याद रखें कि इंडस्ट्रीज के बाय प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे वो कुछ ऐसे हों जिसमें पॉल्यूशन कॉज ना हो या अगर बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो उन टॉक्सिक कंपोनेंट को सेफली डिस्पोज किया जाए प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए ऐसा ना हो कि हम उसको कहीं सॉइल में डिस्पोज कर रहे हैं या हम कहीं उसको वाटर में साफ पीने के पानी में उसको थ्रो कर रहे हैं या फिर इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम उन बाय प्रोडक्ट्स के जरिए उन टॉक्सिक कंपोनेंट्स के जरिए अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन करें यानी कोई ऐसा प्रोसेस किया जाए जिसके जरिए हम अपनी ही इन्वायरमेंट को उसके जरिए उन बाय प्रोडक्ट्स के जरिए क्लीन करें 